இந்த ரெண்டு கிரகத்தையும் கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனிங்க ரெண்டும் சமமானதானே நினைக்கிறீங்க உங்க கண்ணு உங்ககிட்ட இருந்து உண்மையை மறைக்குது ஏன்னா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இந்த ரெண்டு கிரகமும் சமமான அளவுல இல்ல மறுபடியும் சொல்றேன் இந்த ரெண்டு கிரகமும் சமம் கிடையாது இதுல எதுதான் பெருசுன்னு உங்களால அஞ்சு நொடிகளுக்குள்ள கண்டுபிடிக்க முடியுமா யாரெல்லாம் சிவப்பானது பெருசுன்னு சொன்னீங்களோ உங்க கணிப்பு தவறு ஆனா யாரெல்லாம் நீலம்னு சொன்னீங்களோ உங்க கணிப்பும் தவறு தான் ஏன்னா இந்த ரெண்டு கிரகங்களும் ஒரே அளவு தான் இந்த கேள்விக்கான பதில் இவ்வளவு சுலபமா இருந்தோம் ஏன் நிறைய பேரால சரியான பதில் சொல்ல முடியலன்னு தெரியுமா ஏன்னா அவங்க கண்ணுக்கு இயற்கையா ஒன்னா சமமா படுற விஷயத்த நான் சமம் இல்லைன்னு ஆரம்பத்திலேயே அவங்க மனசுல ஆழமா பதிச்சுட்டேன் நான் சொன்னதை அப்படியே கண்மூடித்தனமா கேட்டவங்க ஏமாந்துட்டாங்க ஆனா நான் சொன்னதை உடனே நம்பாம சுயபுத்தியோட யோசிச்சவங்க இந்த கேள்வியே தப்புன்னு புரிஞ்சுட்டு இருப்பாங்க ஒரு விஷயத்த ஆழமா நம்பும் போது அது ஒரு நம்பிக்கையா மாறுது அந்த நம்பிக்கையோட நம்ம செயல்படும் போது அது பழக வழக்கமா மாறுது அந்த பழக்க வழக்கத்தை பல தலைமுறையா கடைபிடிக்கும் போது அது பாரம்பரியமா மாறுது அந்த பாரம்பரியத்தை சமுதாயத்துல எல்லாருமே கேள்வி கேட்காம பின்பற்றும் போது அது கலாச்சாரமா மாறுது இப்ப இந்த போய விடுங்க ஒருவேளை நீங்க பிறந்ததுல இருந்து உங்க கிட்ட இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நல்ல வித்தியாசம் இருக்குன்னு சொல்லி வளர்த்தாங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன தோணும் இந்த ரெண்டுத்துல இதுதான் பெருசுன்னு சொல்லி சமுதாயத்துல எல்லாரும் கண்மூடித்தனமா நம்பினாங்கன்னா அப்ப என்ன நடக்கும் அநியாயம் அக்கிரமம் வன்முறை தீய செயல் கற்பழிப்பு இது எல்லாம் நம்ம நாட்டிலேயே ரொம்ப வருஷமா நடந்த செயல்கள் தானே இப்பவும் இந்த உலகத்துல நிறைய இடத்துல பெண்களுக்கு நடக்கிற பிரச்சனை தானே இதெல்லாம் ஏன் நடந்தது ஏன் இன்னும் நடக்கிறது ஏன்னா ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி சொன்ன ஒரு பொய்ய யாருக்கும் கேட்கறதுக்கு தைரியம் இல்லாதனால தப்பு செய்யறவங்களை தட்டி கேட்க தைரியம் இல்லாம இருக்கனால ஒரு விஷயம் மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு பொய்ய வருஷ கணக்கா சொல்ல சொல்ல காலங்காலமா சொல்ல சொல்ல எல்லாரும் சொல்ல சொல்ல அந்த பொய் உண்மையா தெரியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு பொய்ய தப்புன்னு நம்ம மக்கள் கிட்ட எடுத்து சொல்லும் போது அவங்களுக்கு கோவம் வரும் ஆனா பொய் சொல்றோம் மேல கோவம் வராது உண்மை சொல்றோம் மேலதான் கோவம் வரும் ஒரு விஷயத்த அவங்க கண்ணு முன்னாடி தவறுன்னு நிரூபிச்சா கூட அவங்களால அதை ஏத்துக்க முடியாது நம்ம ரொம்ப நாளா பண்ற விஷயத்த நம்ம கிட்ட தப்புன்னு ஒருத்தங்க எடுத்து சொல்லும் போது நம்ம மனசு அதை ஏத்துக்கிறது கஷ்டம் நமக்கு அந்த நேரத்துல உண்மையோ பொய்யோ ஏதாவது ஒரு காரணத்தை சொல்லி தப்பிக்க தான் பார்ப்போம் அந்த ஜீர்ணிக்க முடியாத உண்மைய நம்ம பார்வையில இருந்து விலக்கி வைக்கிறதுக்கு தான் முயற்சி எடுப்போமே தவிர அந்த உண்மையை ஏத்துக்கிறதுக்கு முயற்சி எடுக்க மாட்டேங்கிறோம் அது வரைக்கும் பயன்படுத்த நம்ம ஆராதரிவை மூட்டை கட்டி வச்சிடுறோம் ஒரு மூணு லட்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி மனித இனம் குரங்கில் இருந்து பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்து இந்த உலகத்துக்கு வந்தது மனிதர்களையும் விலங்குகளையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது நம்ம கிட்ட ஒரு பெரிய பலம் இருக்கு அதுதான் நம்மளோட அறிவுத்திறன் மனிதர்கள் தனக்கு இருக்கிற புத்தாளித்தனத்தை பயன்படுத்தி மொழி உருவாக்கினாங்க தான் சொல்ல நினைக்கிற தகவலை இன்னொருத்தருக்கு தெளிவாக புரிய வைக்கக்கூடிய ஒரு கருவி தான் அந்த மொழி இந்த திறமை விலங்குகளுக்கு கிடையாது ஆரம்ப காலத்தில் ரொம்ப அத்தியாவசியமான தகவலை மட்டும்தான் ஆதி மனிதர்கள் ஒரு தலைமுறையிலேருந்து இன்னொரு தலைமுறைக்கு சொல்லி வச்சுட்டோ இல்லை வரைந்து வச்சுட்டோ போயிருந்தாங்க உதாரணத்துக்கு எந்தெந்த மிருகங்கள் ஆபத்தானது எந்த செடி விஷம் உள்ளது எப்படி நெருப்பு மூட்டுறது அவங்க சேகரித்த உணவை எப்படி பாதுகாக்கிறதுன்னு எல்லாம் நிறையா குறிப்புகளை சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க இதனால் அடுத்து வர தலைமுறை நல்லது கெட்டதெல்லாம் அனுபவப்பட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பதிலாக ஏற்கனவே இந்த உலகத்தை வாழ்ந்துட்டு போன மனிதர்கள் வகுத்த பாதையிலே போனாங்க ஆனால் யோசிச்சு பாருங்கள் ஏன் அவங்க சொல்லி வச்சுட்டு போன விஷயங்களை சரியோ தப்போ அதை தவறாமல் கடைபிடிச்சிட்டு வந்தாங்க ஏன்னா சமுதாயம் ஒன்று உருவாகிறதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தரை ஒருத்தர் எதிரியாக பார்த்துட்டு இருந்த அவங்களோட அந்த நாடோடி வாழ்க்கையில் உயிர் பொழைக்கிறதுக்கு ஒரு கட்டாயமாக இருந்தது இதனால் முன்னோர்கள் சொல்ல தட்டக்கூடாது என்கிற மனோபாவம் அந்த காலத்திலே நம்ம மனசில் நல்லா ஆழமாக பதிஞ்சிருச்சு ஆனால் இப்போது ஒரு நாகரிகமான சமுதாயத்தில் தோழமை விட வாழ நினைக்கும் போது யாரும் உயிர் பழிக்கிறதுக்காக அவங்களோட பழக்க வழக்கத்தை கடைபிடிக்கிறதில்ல தான் ஒரு விஷயத்தை ரொம்ப காலமாக செய்கிறதுனாலையும் அந்த செயலில் இருக்கிற தவறை ஒத்துக்கிற தைரியம் இல்லாதனாலையும் தான் அவங்க அப்படி பண்ணுறாங்க ஆக நம்ம முன்னோர் சொல்கிறதை கண்மூடித்தனமாக கேட்கும் இந்த மனப்பான்மை நன்மையும் விளைவிக்கும் தீமையும் விளைவிக்கும் காலப்போக்கில் அவங்க சொல்லி வச்சதை எல்லாமே வேத வாக்காக நினச்சி வாழ்ந்து வந்த மனிதர்கள் தனக்கு போதிக்கப்பட்ட விஷயம் சரியா தப்பா நியாயமா அநியாயமா உண்மையா பொய்யான யோசிக்க மறந்துட்டாங்க இப்படி துளி கூட யோசிக்காம அவங்க சொன்னா சரியா தான் இருக்குன்னு நம்பி நம்ம கண்மூடித்தனமா ஏத்துக்கிற விஷயங்களுக்கு பெயர் தான் கலாச்சாரம் இப்போ நம்ம மறுபடியும் இந்த ரெண்டு கிரகங்களுக்கே வருவோம் யோசிச்சு பாருங்க நீங்க பிறந்ததுல இருந்து உங்க பெற்றோர்கள் இந்த சிவப்பு கிரகம் தான் நீலகிரகத்தை விட பெருசுன்னு சொல்லி
அந்த ஊரில் பார்த்தா எல்லாரும் இந்த நீல கிரகம் தான் சிவப்பு கிரகத்தை விட பெருசுன்னு சொல்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு எதிராக பேசுகிற உங்களை பார்த்து சிரித்து கேலி செய்கிறாங்க இதை கேட்டு நீங்கள் பயங்கர டென்ஷன் ஆகி நீங்கள் சொல்கிறது தான் சரின்னு விடாப்பிடியாக நின்று அந்த ஊரில் உள்ள எல்லார்கிட்டையும் தினமும் வாக்குவாதம் பண்ணுறேங்க சிவப்பு கிரகம் தான் பெருசுன்னு நீங்கள் நம்புறீங்க ஏன்னா உங்கள் அம்மா அப்பா இதுதான் உங்ககிட்ட சொன்னாங்க ஏன்னா அவங்க அம்மா அப்பா அவங்களுக்கு இதுதான் சொன்னாங்க ஏன்னா அவங்க அம்மா அப்பா இதுதான் சொன்னாங்க இப்படி சொல்லிட்டே போகலாம் நீலகிரகம் தான் பெருசுன்னு அந்த ஊர்லேயே நம்புறாங்கன்னா அவங்க அம்மா அப்பா அவங்களுக்கு அப்படி சொல்லி வச்சிருக்காங்க ஏன்னா அவங்க அம்மா அப்பா அவங்களுக்கு அப்படி சொல்லி வச்சிருக்காங்க இப்படியே போயிட்டு இருக்கோம் இதுல வேடிக்கை என்னன்னா இந்த ரெண்டு தரப்பினரும் தான் சொல்றது தான் சரியான நிரூபிக்கிறதுல காட்டுற ஆர்வத்தை தான் சொல்றது சரியான ஆராய்ச்சி செய்யறதுல காட்ட மறந்துட்டாங்க இதுவே நீங்கள் கொஞ்சம் பக்குவத்தோடு சிந்திச்சு இல்லை யார் சொல்கிறது தான் சரின்னு ஆராய்ச்சி செஞ்சுருந்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர் சொல்கிறதும் தப்பு ரெண்டு கிரகமும் ஒரே அளவு தான் இருக்குங்கிற உண்மை உங்களுக்கு தெரிய வந்திருக்கும் நம்ம கலாச்சாரத்து மேலே நம்ம வச்சுருக்கிற அசைக்க முடியாத பற்றையும் கண்மூடித்தனமான நம்பிக்கையும் இந்த கதையை ரொம்ப அழகாக எடுத்து காட்டுது இதில் என்னென்னா பெரிய கிரகம் சின்ன கிரகங்கிற இந்த விவாதத்தில் யார் ஜெயிச்சாலும் அதால் யாருக்கும் ஒன்றும் பெருத்த பாதிப்பு இல்லை ஒருத்தரை சந்தித்தா நம்ம கை கூப்பி வணக்கம் வைக்கிறதும் வாழை எல்லை மேலே உணவு பரிமாறதும் பெரியவங்கள் காலில் விருந்து ஆசீர்வாதம் வாங்குறதும் எல்லாமே நம்ம கலாச்சாரம் தான் இதன்படி நடக்கிறதும் நடக்காததும் அவங்கவுங்க விருப்பம் ஏன்னா இதெல்லாம் யாருக்கும் தீங்கு விடுவிக்காத செயல்கள் ஆனால் கலாச்சாரங்கிற பேரில் ஒரு காலத்தில் நம்ம நாட்டிலேயே உடன்கட்டை ஏறுதல் ஆணாதிக்கம் ஜாதி பிரிவினை எல்லாம் ஒரு வழக்கமாக இருந்தது சத்தியங்கிற அந்த கொடூரமான கலாச்சாரத்தை எதிர்த்து குரல் கொடுக்கவே நூற்றுக்கணக்கான வருஷம் ஆச்சே அது வரைக்கும் அதை எதிர்த்து போராடணுங்கிற எண்ணம் யாருக்கும் வரல ஏன்னா அவங்க சுற்றி உள்ள எல்லாரும் அதை ஏற்றுட்டாங்க மொத்தத்தில் நம்ம முன்னோர்கள் நம்மளை மாதிரி சாதாரணமான மனிதர்கள் தான் அவங்க சொன்ன சாதாரணமான கருத்துக்களில் கூட ஒரு அதிபயங்கரமான விஷயம் இருக்கிறதா நினைக்க வேண்டாம் அவங்க செஞ்ச ஒவ்வொரு காரியத்துக்குள்ளேயும் ஒரு சிதம்பர ரகசியம் இருக்கிற மாதிரி கற்பனை செய்யறது ஒரு அறிவாளித்தனமா இது வரைக்கும் இந்த வீடியோ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா சரி இப்ப இவன் என்னதான் சொல்ல வரான் நீங்க நினைக்கலாம் கலாச்சாரங்கிற பேர்ல நம்ம எல்லாரும் அன்னியிலேருந்து இன்னி வரைக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்துல ஒரு மிகப்பெரிய தப்ப தினம் தினம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதை பற்றி விழாவரியா நான் இன்னொரு வீடியோல எடுத்து சொல்லியிருக்கேன் நீங்க உண்மையிலேயே பகுத்தறிவோட சிந்திக்கிற ஒரு ஆளா இருந்தா ஒரு திறந்த மனதோட அதை பாருங்க கலாச்சாரம்னு ஒரு சாக்க சொல்லி உங்களோட ஒவ்வொரு செயல்களையும் நீங்க நியாயப்படுத்த முடியாது பல காலமா செய்யறதுனாலையும் எல்லாரும் செய்யறதுனாலையும் அநியாயம் நியாயமாகிறது யோசிச்சு பாருங்க ஒரு நல்ல மாற்றத்தை உருவாக்குங்க